Всем привет! После предыдущего видео прошло чуть больше времени, чем я предполагал, но, в общем, были свои обстоятельства, не связанные с машиной, с машиной все хорошо. Я могу, конечно, жаловаться на эту машину сколько угодно, потому что, как я знаю, что нельзя путать туризм с миграцией. В том смысле, что когда ты приезжаешь в какой-то город, и тебе нравится, и говорят, о, -о, -о, -о все так красиво. Когда ты начинаешь там жить, ты начинаешь там увидеть все красотки и вот, чувствовать их на себе. Что, для... Когда был туристом, здесь было лучше. Так вот, э, да. Собственно, одно дело, когда кому-то там дали покататься немного на машине, и вот он там рассказывает о том, какая она замечательная. Совсем другое, это когда ты эту машину водишь каждый день. В любом случае, вот я вернулся и снимаю для вас новое видео, как и обещал. Прежде чем я расскажу о модификациях в конструкторе, которые мы делали при сборке, хочу упомянуть о парочке вещей, которые происходили с машиной за последние несколько недель. Во-первых, мы сделали развал схождения. Ну, не мы, естественно, мы отправили машину на сервис, где по спецификации производителя конструктора сделали вот этот вот развал схождения. Теперь все гораздо меньше разваливается и гораздо больше сходится, как показано на картинке. Также, ура, машина проехала 500 миль, то есть 800 километров, а это означает, что обкатка двигателя пройдена. Соответственно, я заменил масло, поменял фильтр, проверил уровень всех жидкостей в машине, проверил наличие всех болтов и гаек, что они все закручены, чтобы ничего не болталось и не выпадало в процессе езды, как у нас было уже однажды. Обнаружилось, что в ручнике тросик не всегда отпускает суппорт заднего колеса на водительской стороне. Там, похоже, типа слабовата пружина, что, как оказалось, является известной проблемой, потому что тормоза здесь в задней оси используются от Ford 92 -го года. В общем, это приводило к тому, что короче, суппорт не до конца отпускал колодки, колодки терлись о диск на ходу, а это, как вы понимаете, не очень хорошо. Пришлось внести небольшую колхозную модификацию, добавив пружинки вот там, где тросик устанавливается на суппорт. Колхоз, да, но в принципе тут весь конструктор примерно такой. И это как бы не наша вина, как мы собираем, а тут все ручная работа, оно так с завода приходит. Кайф от езды просто невероятный. Я еще поснимаю видео о езде и выложу, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Но вообще, честно признаюсь, я очень скучаю по процессу сборки и вот всем тем восторгам, которые с ним связаны. Я уже практически уверен, что в будущем я точно займусь сборкой еще одного такого проекта, Родстера или Купе или какой-нибудь другой машины, посмотрим. Но вот... Непонятно просто, насколько в долгосрочном будущем это произойдет, но произойдет. Посмотрим. А регулярное напоминание о том, что швы на кузове уйдут с покраской. Потому что об этом меня спрашивают очень многие. А покраска запланирована на май-апрель следующего года. Там, в общем, очередь, короче. С цветом я уже на 99% определился, но пока рассказывать об этом не буду. В общем, увидим как сюрприз. А теперь поговорим, в общем, о тех модификациях, которые были сделаны в проекте в процессе сборки, так сказать, этого конструктора. Полный набор конструктора тоже очень хороший вариант, из которого получится отличная машина без всяких дополнений. То есть можно его собрать, он будет хорошим результатом. Но опыт предыдущих сборщиков, он показывает, что многие дополнения, они либо помогают машину собирать быстрее, либо более удобно это делать, либо же улучшают машину, делая ее более комфортной или даже безопасной, или вообще вот и то, и другое одновременно. Поэтому, в общем, как показал наш опыт, это большинство из тех вещей, которые я расскажу, это очень полезные штуки. И... Не могу сказать, что я о чем-либо из вот того списка, о котором я буду рассказывать дальше, жалею. Да, у меня прям даже была как-то мысль из серии, хм, что бы я вот не ставил в конструктор, 
И что-то я как-то даже не смог из того, что мы дополнительно сделали, назвать. Так что, в общем, полезный набор. Этот список не учитывает всяких расходных материалов, типа там дополнительных болтов, гаек, алюминия, шайб, заклепок, силикона, покупки инструментов, сверл, которых пригодилось очень много. В общем, там много всякого барахла, которое по мелочи покупалось вот, для сборки. А, а речь идет именно о таких вот как бы официальных форумных модификациях, которые нужны для этого конструктора. В общем, поехали. А, ссылки на большинство из этих вот перечисленных вещей а, я добавлю в описании видео. Неожиданный ракурс, но так, наверное, будет лучше, если я буду сразу показывать все, что, а, все о чем я говорю. Итак, клыки бампера. Это на самом деле опция, которую можно заказать сразу с конструктором, но мы ее не заказывали, потому что хотели сэкономить денег. У нас пришлось их купить для того, чтобы пройти инспекцию перед постановкой на учет. По умолчанию здесь такие штуковины, которые хорошо вскрывают пешеходов, поэтому, в общем, пришлось поставить такую вот защиту. LED-фары, как мне сказали, что правильно говорить LED, то есть LED, в данном случае LED-фары, вот, светят гораздо лучше, чем родные фары с обычными лампочками, реально помогает. Есть проблемы с настройкой правильного пучка, но, в общем, на ближнем свете особо не слепит и хорошо. Также пришлось заменить а, лампочки здесь. Я тоже поставил лет, они а, получаются более яркими, а, ну и более а, длительный срок службы. А, еще вот в это отверстие у нас есть специальные сеточки для того, чтобы в общем, защитить там, объекты внутри от прилетания какого-нибудь ужаса. Эти сеточки мы еще сюда не ставили, они появятся после того, как в общем, машина будет уже покрашена. А, Здесь э, есть вот радиатор. Э, специально для радиатора здесь была куплена э, штуковина для того, чтобы радиатор можно было закрепить на каркасе, а не на кузове. Ну и поверх э, радиатора специально защитная сетка, которая вот защищает там от э, камней э, и повреждения, э, последующего повреждения радиатора. А, и еще одна мелкая э, модификация. Вот здесь вот там, где, собственно, закреплены сами клыки, специальные резиновые прокладки для того, чтобы, в общем, кузов не бился о металлические пруты, которые здесь торчат, а лежал на вот этих вот резиновых прокладках. И в перспективе, вот как я уже показывал в одном из видео, еще вот здесь вот появится масляный радиатор, пока не дошли руки его установить, он будет, собственно, охлаждать масло у моторное масло от двигателя, если в этом возникнет какая-то необходимость, как правило, она возникает, когда машина начинает эксплуатироваться на треке. Моторный отсек. Здесь тоже много всего, поэтому я буду показывать по очереди. Во-первых, кожух радиатора. Очень полезная штука для улучшения, собственно, охлаждения радиатора. И как меня натыкали несколько зрителей в одном из предыдущих видео, я неправильно понимал динамику воздуха, так сказать, в, в радиаторе. Мы действительно перепутали направление э, вентилятора, куда он дул. После того, как мы перекинули полярность, теперь сам вентилятор, в общем, дует в нужном направлении. И это позволяет хорошо охлаждать антифриз для того, чтобы, в общем, двигатель не перегревался. А, пришлось заменить да, вот эту вот крышку для заливания жидкости в радиатор, потому что по умолчанию приходит э, полное говно от э, Factory 5 резиновая какая-то хрень, вот, и, соответственно, пришлось купить новую качественную металлическую для того, чтобы не сжимать ее вот здесь вот там э, этими клипсами. Просто мне очень сильно хотелось, чтобы где-то под капотом было написано кобра, поэтому корпус фильтра с э, фильтром, э, недорого достаточно, современная официальная версия, которую выпускает компания Ford. Не верю, насколько здесь хорошо видно, но две трубки для гура, одна для давления, другая для возврата. Родные в комплекте тоже достаточно отвратительные, протекают, поэтому есть отдельная компания, которая продает специальный комплект, 
Плюс там в комплекте идут хорошие переходники, которые позволяют сюда на рулевую рейку саму э, удобно закрутить там с градусом 100, 150 градусов, по-моему, с углом 150 градусов э, сам переходничок для того, чтобы можно было удобно обе трубки закрепить на э, входе в рулевую рейку. Дополнительные резервуары для тормозов и сцепления. То есть по умолчанию э, приходит один такой резервуар. И он предполагает, что тормозная жидкость будет использоваться для передних и задних тормозов. Рекомендуется разделить контуры передних и задних тормозов для того, чтобы если вдруг где-то утечка, то как минимум один из контуров будет работать. Поэтому появился второй резервуар и здесь, соответственно, под боксом появился второй главный цилиндр. А также, как результат, то, что у нас двигатель с коробкой в комплекте получили гидравлическое сцепление, то пришлось добавить сюда еще третий главный цилиндр и также добавить третий резервуар для гидравлической жидкости. Очень важная штука – это набор для переноса аккумулятора вперед. По умолчанию он должен монтироваться в багажнике за водителем и пассажиром, но туда долго тянуть провода, достаточно много геморроя. И, соответственно, рекомендуется аккумулятор переносить вперед. Что касается веса, значит, есть такая тема, что поскольку двигатель настолько сильно смещен назад за, за переднюю ось, что даже перенос аккумулятора сюда в переднюю ось, он особо не меняет тот самый, распределение веса. И даже с аккумулятора впереди... Средняя ось все равно весит 48%, задняя 52%. Еще одна важная тема – это механический рычаг привода газа. По умолчанию, естественно, идет тросик. Для того, чтобы обеспечить более надежную работу и предотвратить разрывание тросика, вот есть компания, которая продает тоже такой вот механические рычаги. Он устанавливается, вот здесь вот тянет от курбюратора, а потом специальной системой передается туда вниз на педаль газа. И последнее изменение из того, что под капотом, это топливный фильтр. Он перенесен сюда в моторный отсек, потому что формально он должен находиться после топливного насоса. И там уже, в общем, не было места, где наш насос размещен, поставить еще и фильтр, поэтому мы его перенесли сюда. Так. В салоне тоже очень много всего, поэтому я буду рассказывать по порядку. Понятное дело, то, что бросается в глаза, это форточки и козырьки. Они очень хорошо помогают в плане аэродинамически направлять ветер от салона, соответственно, в салоне гораздо-гораздо более комфортно становится. Как вот видно прямо вот здесь в кадре, подголовники сидений – это отдельный проект, о котором я рассказывал подголовники от Audi A4 для того, чтобы, в общем, не ломала шея, когда, не дай бог, что-то произойдет. Подстаканники. Вот. То, что, в общем, добавляет очень сильно комфорта в машине. Даже если не возить там стаканы, то как минимум положить какое-то барахло, это очень полезно. Переключатель поворотных сигналов, который, соответственно, переключает их таким образом, что они могут работать только временно. Это требование инспекции в нашем штате и при этом, в общем, позволяет не включить и забыть о самом поворотнике. Коврики с логотипом Кобра, о которых я уже как-то рассказывал и страшно гордился тем, как я делал в нем а, в них отверстия для того, чтобы закрепить их, чтобы они не ездили в салоне туда-сюда. И вот такие вот панели с карманами для дверей, для того, чтобы можно было тоже дополнительно хранить какое-то барахло. По умолчанию ничего такого нету, голые двери, поэтому, в общем, очень полезная и удобная штука. Вот здесь внизу много всего того, что не видно. Того, что бросается в глаза, это прерыватель цепи, для того, чтобы, если вдруг что-то пойдет не так, можно было резко выключить полностью электрическое питание в машине. И здесь снизу есть USB-розетка, обычная розетка, есть переключатель ближнего и дальнего света, есть дублирующие кнопки поворотных сигналов. И есть еще кнопки управления подогревом сидений. В общем, да, тут еще вот подголовники сидений, о которых я уже говорил. Подогрев сидений. Две панели, одна здесь, одна в подушке. И салазки для того, чтобы сами сидения могли туда-сюда ездить. 
Огнетушитель. Этот огнетушитель маленький, и он для того, чтобы, если что-то пойдет не так, быстро выскочить, в общем, из салона, особо не повредившись. Здесь вот специальные шайбы для отверстий, в которых выходит, выходят ремни. Это позволяет, в общем, там, не только, чтобы все выглядело аккуратно, но и не дает ковру обивки расползаться на волокна, когда ремни туда-сюда ездят. Шайбы для дуг безопасности. В общем, тоже как бы, такая больше аксессуарная часть. Выглядит гораздо симпатичнее, чем ничего, потому что да, в комплекте ничего. То есть трубы просто уходят в кузов и все. А так, в дополнение, там есть еще резинка, которая позволяет изолировать эти отверстия от э, дополнительного протекания. И еще забыл показать, здесь вот сюда в руль по умолчанию есть свои лейбочки Factory 5. Но я заказал, еще не приехали просто лейбы с коброй для того, чтобы выглядело чуть-чуть более аутентично. Так, сзади. В общем, вот эти фары, они сразу идут по умолчанию лет, поэтому здесь ничего не надо было менять. А, колпаки, фу, клыки бампера, они, в общем, пришли как комплект из четырех штук, поэтому сзади тоже пришлось поставить. А, и здесь по светке номера я тоже заменил лампочки на лет для того, чтобы, в общем, лучше номер подсвечивался. В самом багажнике там мы поставили дополнительно газовые упоры для того, чтобы крышка багажника не падала. А, здесь сделали большое углубление, для этого пришлось купить просто дополнительно алюминий и дополнительно ковер, чтобы, в общем, получился этот поддон, в который можно складывать всякое барахло. В частности, например, здесь лежит такая сумка с кучей всяких необходимых инструментов на случай, если дороге что-нибудь там нужно подкрутить или затянуть. А, и здесь еще тоже большой огнетушитель на случай, если что-то очень сильно пойдет не так. Из того, что не видно, но оно точно есть, а вот здесь вот есть еще специально мы сделали фильтр для вентиляции паров из бака, топливных паров. А, я потом покажу отдельно на видео, как он там находится. А, и еще на одном из Видео я показывал, как мы устанавливали вот где-то в этом районе, в самом низу. Там специальная петля безопасности для кардана. На случай, если вдруг с ним его разорвет, чтобы он не прилетел а, пассажиру или водителю а, в спину или в бедра. В общем, как видите, куча всяких аксессуаров в разной степени а, нужности и полезности. Как я уже сказал, я практически ни о чем не жалею из того, что мы добавили. Все в той или иной мере было полезно или делает машину безопаснее или удобнее. Так что, в принципе, если походить по ссылкам из описания, можно увидеть, что из этих аксессуаров и сколько стоит. А я еще отдельно планирую сделать видео о стоимости всего проекта. Буквы на колесах, в общем, можно не обращать внимания. В целом добавляют очень винтажности. Особенно хорошо смотрится с 15-дюймовыми дисками. Так что такая вот просто приятная мелочь. В общем, спасибо, что смотрите. Подписывайтесь. До новых видео. Пока.